ராகுல் காந்தி பிரதமர் வேட்பாளர் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறிவித்திருப்பதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை அது திமுகவின் நிலைப்பாடு என்பதை சொல்லி அறிவித்திருக்கிறார்கள் யார் மீதும் இந்த கருத்தை திணிக்கிற முயற்சியில் சொல்லப்படவில்லை காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெறுகிற கட்சிகளுக்கும் ராகுல் காந்தி அவர்களை பிரதமராக ஏற்றுக்கொள்வதிலே எந்த சங்கடமும் இல்லை ஆனாலும் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு இது பற்றி யோசிக்கலாம் தேர்தலுக்கு முன்னதாக நாம் இதை அறிவிக்க வேண்டிய நிலை இல்லை என்று ஒரு அரசியல் உத்தியாக கையாளுவதில் தான் சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறதே தவிர அவரை பிரதமராக ஏற்றுக்கொள்வது என்கிற கொள்கை முடிவில் யாருக்கும் மாறுபாடு இருப்பதாக தெரியவில்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள்தான் சேடஸ்டாக துன்பத்திற்கு துயரத்திற்கு கவலைக்கு ஆட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களின் கூற்றிலிருந்து தெரிகிறது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வந்து சந்திக்கவில்லை பிரதமர் என்கிற ஆதங்கத்திலிருந்து பிரியங்கா சோப்ரா போன்றவர்களின் திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் செல்ல முடிகிற நடிகர் நடிகைகளுக்கெல்லாம் நேரம் ஒதுக்க முடிகிற தொழிலதிபர்களோடெல்லாம் கலந்துரையாடுகிற பிரதமர் அவர்களால் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் சொல்ல இயலவில்லையா என்கிற ஆதங்கத்திலிருந்து தான் சாடிஸ்ட் என்று பிரதமரை திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் விமர்சனம் செய்தார் அதனால் சோகத்துக்கு தள்ளப்பட்ட பிஜேபி தலைவர்கள் திமுகவை எதிர் விமர்சனம் என்கிற பெயரால் அவர்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் மற்றபடி உள்ளபடியே சாடிஸ்டுகளாகவும் சேடஸ்டுகளாகவும் இருப்பவர்கள் மத மதவாத சக்திகள் தான் சனாதன சக்திகள் தான் பாரதிய ஜனதாவுக்குள் எத்தனை குரல் என்று நமக்கு தெரியவில்லை ஒருபுறம் எதிரான நிலைப்பாடு கர்நாடக மாநில அரசுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடு மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசே இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யும் என்ற அறிவிப்பு இன்னொரு புறம் தமிழக அரசின் அனுமதியோடு தான் அங்கு அணை கட்டப்படும் என்று நிதி கட்கரி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார் இவர்கள் ஒரே கட்சிக்குள் இருந்து கொண்டு பல குரலில் பேசக்கூடியவர்களாக விளங்குகிறார்கள் தமிழக அரசு ஏமாந்துவிடக்கூடாது மேகதாது அணை கட்டப்படுமேயானால் தமிழ்நாடு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் அணை கட்டப்பட்ட இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் பாலைவனமாகிவிடும் எனவே மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்து மத்திய அரசின் சூது சூழ்ச்சிக்கு பலியாகாமல் எச்சரிக்கையாக இருந்து அதை தடுப்பதற்குரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் பெரியார் நினைவு நாள் மற்றும் வெண்கொண் வெண்மணி வெங்கொடுமை ஐம்பதாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நாள் பொதுக்கூட்டம் சேத்துப்பட்டிலே நடைபெறுகிறது நாளை தமிழகம் முழுவதும் வெண்மணி வெண்கொடுமை ஐம்பதாம் ஆண்டை நினைவு கூறும் வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வீரவணக்க நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன சேலத்திலே நடைபெறும் மாபெரும் வீரவணக்க பொதுக்கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நானும் இடதுசாரிகளின் தலைவர்களும் பங்கேற்கிறார்கள் ஐம்பது ஆண்டுகள் கடந்த நிலையிலும் இன்னும் சாதி கொடுமைகள் வெண்மணியில் அரங்கேறிய அதே கொடூரம் வாய்ந்த சாதி கொடுமைகள் தமிழகத்தில் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றன சாதி ஆணவ கொலைகள் அதிகரித்திருக்கின்றன இவற்றையெல்லாம் தடுக்கும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் ஆணவ கொலைகளை தடுக்க தனி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று பெரியார் நினைவு நாளில் அவருடைய சிலை அருகே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உறுதி ஏற்பதோடு அரசுகளுக்கு வேண்டுகோளும் விடுக்கிறது காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட இந்த கூட்டணியை கண்டு அவர் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் அவர் நிம்மதி இழந்திருக்கிறார் தடுமாற்றம் அடைந்திருக்கிறார் என்பது அவருடைய பேட்டியிலிருந்து தெளிவாக தெரிகிறது ஆக சனாதன சக்திகளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் அளவிலான வலிமை பெற்ற ஒரு கூட்டணியாக காங்கிரஸ் திமுக இடதுசாரிகள் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட மதசார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளின் அணி விளங்குகிறது என்பதை பிரதமரின் கூற்றிலிருந்து உணர முடிகிறது